മോൾസ് ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുബി മോൾസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന റെസിപ്പി കാളൻ്റെ ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാളൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ചെറിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലെ വിചാരിച്ചാൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ സദ്യയുടെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് കൂടുതലും കാളനൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു സദ്യ സ്പെഷ്യൽ കാളനൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി കാളൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ കാളനാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ആൻറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനൽ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ നടന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്ര പെട്ടെന്ന് വണക്കി ആണെന്ന് ആവുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു സിക്സ് മന്ത് ആയി അപ്പോൾ വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോടും ഒരുപാട് നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഷിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ കുക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള നല്ല കുറുക്ക് കാളനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതാ ഞാനൊരു രണ്ട് കായ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ നീളത്തിൽ ചെറിയൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് വലുതല്ല കേട്ടോ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കായ്ക്ക് പകരം ചേന ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ചേന ഇട്ടിട്ടും കാളൻ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കായ വേണമെങ്കിൽ കായ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചേന വേണമെങ്കിൽ ചേന ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ വേവ് ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ കായ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ മുളക് പൊടി ചേർക്കും അത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കില്ല ഇത് കായ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എരിവ് വേണം അതനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ പിന്നെ ചിലർ ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കും അപ്പോൾ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളക് ചേർക്കാം മുളക് പൊടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഈ കായ വേവാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ചേർക്കാം പോരായ്ക വരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൂടി പോകരുത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ കാര്യം വെള്ളം ഒരുപാടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാളൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകി വരില്ല ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വേണ്ടത് വേവാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാം അധികം വേണ്ട കുറച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ നമുക്കിതിനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നമ്മുടെ കായ പൗഡർ ഇന്ന് വേവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഒരു മുറി തേങ്ങ ഫുള്ള് എടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് കേട്ടോ ക്യുമിൻ സീഡ്സ് നല്ല ജീരകം പിന്നെ
ഇടയ്ക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം അത്യാവശ്യം കൂടുതലാണ് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിക്കാളനല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഈ തേങ്ങ അരച്ചപ്പോൾ തേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങയ്ക്കകത്തുള്ള അത് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരുകയും വേണം നമ്മുടെ തേങ്ങ കുറച്ചൊന്ന് വേവുകയും വേണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ മാറ്റാതെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് എടുക്കുക കാരണം അടി പിടിക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ മേത്തേക്ക് തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം പൊള്ളിക്കാനൊന്നും ഇടവരുത്തരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളർ കുറവ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അത് ഇനി ചൂടായി വരുന്നോളും നല്ല മഞ്ഞ കളർ വന്നോളും അപ്പോൾ അയ്യോ മഞ്ഞ കളർ കുറവാന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തോന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം കേൾക്കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക അതെ കണ്ട തെറിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിലേക്ക് വരെ തെറിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തൈര് ചേർക്കാം നല്ല കട്ടി തൈരാണ് കേട്ടോ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കണം ഇളക്കൽ നിർത്തരുത് കാരണം തൈര് ഒരുപാട് അങ്ങനെ തിളച്ച് ഇതായി പോകുമ്പോൾ പലരും ഈ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് തൈരിന് തീരെ പുളി കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പുളി പുളിയുള്ള തൈര് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയാണെങ്കിൽ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരൊക്കെ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂട് സമയമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ തണുവ് സമയം ആയിക്കോട്ടെ നാട്ടിലെ തൈര് അങ്ങനെ പുളിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല നല്ല തണുവുള്ള ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് പുളിച്ച് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തണുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുളിച്ച് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തൈര് എപ്പോഴാണോ മോരുകറി അല്ലെങ്കിൽ കാളാനോ എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തൈര് ഞാൻ പുറത്തിറക്കി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുന്നേ വെച്ചാലും മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള സ്ഥല സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ചൂട് തട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വെക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ വെയിലത്ത് വെച്ചാലും പുളി വരുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ വെയിലത്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കിയവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചെയ്താൽ റെഡി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ അല്ലാതെ തലേ ദിവസം നിങ്ങൾ വെക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പേ പുറത്തിറക്കി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പുളിച്ച് വന്നോളൂ അതിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് പുളി വേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി മതി നമുക്ക് കറിക്ക് ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാളൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കായ വേവിച്ച സമയത്ത് ആണ് ഉപ്പ് നോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കട്ടെ എനിക്കൊരു ലേശം കുറവുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടി ചിങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് മാത്രം അധികം ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു നുള്ള് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉലുവ പൊടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പൊടി ഇല്ലാന്ന് കരുതി വിഷമിക്കണ്ട ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തിടാം ഇത് ഇരിക്കുന്നവരും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ കാളൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സദ്യയിലൊക്കെ വിളമ്പുന്ന കളം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇലയുടെ ഒരു തുമ്പിൽ വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കണം
അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് എണ്ണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടവരരുത് അപ്പം അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കോരിയിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറുക്ക് കാളനാണ് ഇപ്പൊ നല്ല ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചൂടായിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി നല്ല കുറുക്ക് കാളനാണ് നാടൻ വിഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂടെ തന്നെ ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യണേ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ബായ് താങ്ക്